నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ అంటే <laughs> కొంచెం ఒక ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆంటీ అంత సెల్ఫీ దిగి వెనక్కి వెళ్ళి అంత తిడుతున్నారు దీని వల్ల ముదరిష్ దాని వల్ల ఎవరి అవకాశం కాబట్టి అంటే ఎవరు ఇవ్వకపోతే అందరూ గెలి చేయాల బయటకు వచ్చాక గేమ్స్ ఆడాలి అని అనుకుంటున్నావు మరి లోపల రెండో వారం మూడో వారం తర్వాత నీకు ఏమేమి డల్ అయ్యావు వెరీ రాంగ్ టైమ్ లో చీఫ్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేస్తారు <laughs> ఇంట్లో <laughs> రెండో వారమే నాగార్జున సార్ తో తన అన్న మాటని సార్ తో అనిపించుకొని సక్సెస్ఫుల్ గా ఆరు వారాలు అని అనొచ్చు సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే అది బాధ ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా తన జర్నీని కంప్లీట్ చేసుకుని బయటకు రావడం జరిగింది అదే లోపల ఏం జరిగింది ఎంతవరకు తనకి ఏమేముంది తను చేసిన తప్పు ఏంటి ఇలాంటి మనకు తెలియని విషయాలు తన మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హాయ్ సీత హలో శివ అది ఆరో వారం నార్మల్ గా ఆరో వారం ఎలిమినేట్ అయిపోయిన కంటెస్టెంట్ లు ఇంత హ్యాపీగా చూడడం ఫస్ట్ టైం అయిన ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాయండి హ్యాపీగా హ్యాపీగా నచ్చాను మీరు స్టేజ్ మీద కూడా నేనేం బాధపడలేదు అదే ఎందుకు బాధ అనిపించలేదా బాధ ఎందుకు అనిపించదు అనిపిస్తుంది మీకు కప్పు కొడదామని వెళ్ళిన వాళ్ళకి బాధ ఉంటది కానీ అదే నేను స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పాను చాలా చూస్తాను లైఫ్ లో దిస్ ఇస్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నట్టు తీసుకుందామని జస్ట్ కొంచెం మెచ్యూర్డ్ గా తీసుకుందాం ఏముంది ఇంకా ఫిఫ్టీన్త్ వీక్ అయినా బయటకి రావాలి సిక్స్త్ వీక్ వచ్చాం అంతే అని అట్లా నువ్వు ఎలిమినేట్ అవడానికి రీజన్స్ ఏమనుకుంటున్నావు నాకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేనేమో లోపల ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు ఒక అనాలిసిస్ ప్రకారం మేబీ చీఫ్ అయిన తర్వాత నేను కొద్దిగా వేరే వాళ్ళని ఆడిపీయడం వల్ల నేను ఏమన్నా కనిపించలేదేమో అని అనుకున్నా బట్ బయటకు వచ్చాక జనాలు అలా అనుకోలేదు మేబీ నో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాన్ బేస్ నో పిఆర్ ఇలా ఎందుకు వచ్చాం అనుకుంటా అని అన్నారు రీజన్ అయితే నాకు నిజంగా తెలియదు బట్ నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఇచ్చాను ఫస్ట్ రోజే ఫస్ట్ రోజు అనిల్ రావుపుడి గారు వచ్చినప్పుడు ఒకరు నేను నామినేట్ చేయండి అని అన్నారు కదా ఎలిమినేట్ చేయడానికి అప్పుడు మణికంఠ బయట పాట పాడడం జరిగింది అది సో దానికి ముందు నా పేరు చెప్పాడు పృథ్వీ రీజన్ ఏంటి అని అడిగాను నేను అప్పుడు రీజన్స్ అడగలేదు తర్వాత నా పేరు ఎందుకు చెప్పాడు మీకు నా గురించి అసలు ఏం తెలుసు అని అడిగా అబ్బాయి పేరు కూడా నాకు గుర్తులేదు అప్పుడు అంటే అబ్బాయి ఉండి మీరు బేబీ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చలేదు అందుకే నేను అదేంటి ఇంకా శేఖర్ నాకు నన్నే నామినేట్ ఆ రోజు నా పేరే చెప్పాను మీరు నా పేరు ఎందుకు చెప్తున్నారు మీకు ఏం తెలుసా అంటే పృథ్వీ శేఖర్ అన్న ఏం చెప్పలేదు రీజన్ ఇది ప్రాంక్ అన్న అర్థమైంది అందుకే ఉట్టిగా నీ పేరు చెప్పాను అన్నాడు శేఖర్ అన్న పృథ్వీ మాత్రం నువ్వు బేబీ సినిమాలో నాకు నచ్చలేదు అందుకే అని అన్నాడు అదే ఫస్ట్ రోజే పడింది నాకు ఇదేంటి ఇలా అంటారు అంటారు 
పడింది బట్ ఇదే విషయంలో నేను మొన్న రీసెంట్ గా మీ అమ్మగారితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ అమ్మగారు చెప్పారు బయట ఆడియన్స్ కూడా ఏదో ఇష్యూ అయిందంట బానే అయింది ఇష్యూస్ అంటే నా ఇంటి వరకు ఫాలో చేయడం కూడా జరిగింది బండి మీద ఒక ఈవెంట్ కెళ్ళి వస్తుంటే అలా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆంటీలు అంత సెల్ఫీ దిగి వెనక్కి వెళ్ళి అంత తిడుతున్నారు దీని వల్ల ముద్రష్ట దాని వల్ల అంటే ఏంటంటే నేను సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను అంటే నిజంగా వాళ్ళు విడిపోలేదా అంటే అని నేను బట్ పడ్డది బానే ఆ జోన్ సిరీస్ అది ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఎవరు ఇల్లేదు అవకాశం కాబట్టి అంటే ఎవరు ఇవ్వకపోతే అందరూ గెలి చేయాలా అంటే లైక్ ఆ వీడియోస్ చూస్తుంటే అంత బోల్డ్ గా అన్ని ఉంటాయి కదా ఎందుకు ఇది మనకు అవసరం అని అనిపించలేదా నీకు లేదు చాలా ట్రై చేశాను ముందు అన్ని యూట్యూబ్స్ లో ట్రై చేశాను నాట్ బేసిక్ గా ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీలో నాకు నాకు అసలు ఏ కాంటాక్ట్ లేదు నీకు తెలుసు మా ఫ్యామిలీ మీరు చూసారు పాపం సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఏ కాంటాక్ట్స్ లేవు వాళ్ళు నన్ను అసలు ఇండస్ట్రీలో అలాగే చేయలేదు ఆ టైంలో నాకు వచ్చిన ఒకటే ఆఫర్ ఇదే వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను చాలా మంది కాలేషన్ క్లిప్స్ పెట్టాను ఫొటోస్ పెట్టాను ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సో తర్వాత ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చినప్పుడు ఓకే వెంటనే తీసుకున్నారు అండ్ స్టార్టింగ్ లో నాకు వెన్ అడిగినప్పుడు నేను చూసే వచ్చాను సరే ఉన్న వీడియోస్ అన్ని చూసి ఏ ముందులో యాక్టింగే కదా మన రియల్ పర్సనాలిటీ కాదు కదా అని అనుకున్నా అండ్ ఆ ఏజ్ లో బయట ఎంత నెగిటివ్ టాక్ వస్తుందని అన్ని అనలైజ్ చేసే అంత థాట్ ప్రాసెస్ కూడా నాకు లేదు యాక్టింగ్ కదా ఏముంది అని అనుకున్నా అంటే నన్ను అప్పుడే అంత అంత ఇదిగా ఆలోచిస్తానా అని కూడా నాకు తెలియదు అండ్ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ ఇట్ టుడే ఇప్పుడైతే నాకు ఏం రిగ్రెట్స్ కూడా ఏం లేవు బట్ అప్పుడు ఎవరైనా అవకాశం ఇచ్చింటే బాగుండే అండ్ మీకు తెలిస్తే నేను ఇంకా ఒక టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ చేశాను బేబీ ముందు అన్ని పాజిటివ్ రోల్స్ అవి హిట్ అవ్వలేదు బేబీ హిట్ అయింది నేనేం చేయను లేదు అసలు సారాజేష్ గారు బేబీ మూవీ బేబీ మూవీకి ముందు నన్ను చూడనే చూడలేదు నేను ఏదో క్యాజువల్ మీటింగ్ కానీ వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ తో పాటు తను రాసుకున్న క్యారెక్టర్ అప్పుడు చెబ్బి ఉండే కదా చెబ్బి ఇంకా కర్లీ హేర్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకున్నాను మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే సార్ నేను యాక్ట్రే సార్ యాక్టింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా రాక వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నాను లాక్డౌన్ లో చాలా ఇబ్బంది అయింది అని చెప్పా అప్పుడు ఆయన ఓకే ఓకే ఇలా క్యారెక్టర్ ఉంది ఆడిషన్ కి రా అని చెప్పి అలా ఆడిషన్ తీసుకుని తీసుకున్నారు ఆయన సెవెన్ ఆర్ట్స్ లో నన్ను చూడలేదు అసలు సో దీని వల్ల అది రాలేదు కానీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇది ఇలా నీకు ఇలా పడితే నెగిటివ్ గా ఫుల్ అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఉంది సార్ ఇదేం పెద్ద కొత్త కాదు వాళ్ళు సార్ నాకు ఇష్టం నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేయడం అని చెప్పి అలా బిగ్ బాస్ అంటే నీకు బాగా ఇష్టమా యా యా లైక్ ఒకసారి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని ఉండింది అది జర్నీ కంప్లీట్ అయిందని అనుకుంటున్నా లేదు అసలు అలా అయితే లేదు హార్ట్ లో అయితే ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు జస్ట్ ఇది ఒక కామా ఫుల్ స్టాప్ కాదు అన్నట్టే ఉంది ఇంకా జర్నీ అవ్వలేదు లిటరల్ గా నిన్న నేను ప్రోమో ఏదో చూస్తున్నప్పుడు కూడా నామినేషన్స్ ప్రోమో దాని మధ్యలో నేను నిల్చలేదే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడ నేను ఉండాలి కదా మా క్లాన్ నిల్చున్నప్పుడు అదే అదే థాట్స్ వస్తున్నాయి ఇవాళ ఇదేదో రోబోటాస్క్ లాంటి టాస్క్ వచ్చింది కదా ఛార్జింగ్ టాస్క్ అది కూడా చూశాను నిన్న అబ్బాయి టాస్క్ నేను ఆడాల్సింది మనం ఇంకా చాలా అండ్ నాకు చాలా ఐడియాస్ ఉండే చీఫ్ దిగంగానే ఆ మా అయిపోయింది బాబు ఇంకా ఇంకేం లేదు ఇప్పటి నుంచి ఇచ్చి పడదా నేను పంపించేశారు బయటికి కాదు అండ్ లేక ఇప్పుడు నీకు ఆడాలని అనిపించింది రెండో వారం దాకా చాలా బాగా ఆడావు నాగార్జున్ సార్ కూడా నీకు కిరాక్ సీత అని అన్నారు అవును చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉంటావు చాలా హ్యాపీ కిరాక్ సీత ఏంటి సార్ ఫోర్త్ వీక్ ఎవరు మా హీరో అన్నారు ఎవరు మణికంట నాకు హీరో క్రౌన్ ఇచ్చినప్పుడు షీఈస్ ఏ హీరో ఫర్ మీ ఆల్సో అన్నాడు నేను దెబ్బకి సార్ ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతావు ఆ ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తావు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్తావు ఇలా చాలా అండ్ ఆయన నేను ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు అసలు ఆయన కూడా ఒక విధంగా చూస్తారు నేను అయ్యో సార్ మీరు అనగండి అన్నట్టు బట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే నేను ఏంటో ఆయన నాకు ఎవ్రీ వీక్ ఇంకొక థర్డ్ వీక్ సేవ్ అయినా కూడా సీత నీకు ఒకటి చెప్పాలన్నారు ఏంటి సార్ అంటే యు ఆర్ రియల్ అన్నారు ఎవ్రీ వీక్ మెచ్ మెచ్చుకుంటూనే ఉన్నారు నన్ను లోపల అందరు షాక్ విష్ణుప్రియ వచ్చి ఏంట్రా ప్రతి వీక్ కాంప్లిమెంట్స్ అనేది సో యా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను సిక్స్త్ వీక్ వెళ్ళిపోతాను అని బయటకు వచ్చాక గేమ్స్ ఆడాలి అని అనుకుంటున్నావు నేను ఆడితే బాగుండు అని అనుకుంటున్నాం మరి లోపల రెండో వారం మూడో వారం తర్వాత నీకు ఏమైంది సీత డల్ అయ్యావు అసలు డల్ అవ్వలేదు అదే చెప్తున్నా చీఫ్ అయిన తర్వాత అదే వెరీ రాంగ్ టైమ్ లో చీఫ్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సర్వైవల్
అది తనని ఆడిపిమన్నారు అది తనని ఆడలేదని అందరూ అంటే ఆయన మేము హోల్ క్లాన్ డిసైడ్ అయినవే ఇవన్నీ అందరు ఉండి నామినేషన్స్ ఉన్న ఆడిమంటారు ఆది తనని ఆడిమంటారు మణికంఠ ఆడిమంటారు అరే నేను ఎక్కడ రాడాలి ఐ థింక్ నేను వచ్చిన తర్వాత ఆ క్లిప్పింగ్ కూడా వచ్చింది మిమ్మల్ని అందరిని ఆడేయడానికి పోయి నేను ఆడలేదు అసలు అని ఆ తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ డే ఫోర్ టాస్క్ ఉండాలి ట్వెల్వ్ కదా మొత్తం ఎయిట్ ఏ పెట్టారు సో నెక్స్ట్ డే ఫోర్ టాస్క్ లో నేను ప్రేరణ నైనిక విష్ణుప్రియ ఆడాలి ఎయిట్ కి ఆపేశారు టాస్క్ కనిపించట్లేదురా నేను ఆడట్లేదు గేమ్ అంటే అందరు నువ్వు ఆల్రెడీ చీఫ్ కదా నీ డిసిషన్స్ కూడా బయటకు వెళ్తున్నాయి నువ్వు అందరిని ఆడిపోయడం కూడా అన్న అది అస్సలు అలా కాదు దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సాక్రిఫైస్ గేమ్ నేను ఆడాలి అంటే కూడా అందరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు ఆయన నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు మణికంఠ వచ్చాడు నాతో స్విచ్ అయ్యి మణికంఠ ఉండి నాకు ఛాన్స్ కావాలన్నాడు ఒక అది ఇచ్చాక ప్రేరణకు ఒక గేమ్ లో ఛాన్స్ ఇచ్చామనుకో ప్రేరణ ఇచ్చినందుకు ఇప్పుడు నైనికా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి తర్వాత నబీల్ కి నబీల్ కి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఇచ్చానని ఒక ప్రాబ్లం బేసిక్ గా గేమ్ అలా వచ్చింది చీఫ్ చీఫ్ నిజంగా అంటే ప్రాబ్లం అంటే అందరు నీ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు మన మన నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడు చీఫ్ లేదనుకో చీఫ్ ని సాగొట్టడం ఈజీయే కానీ చీఫ్ అయ్యి అది చూడడం అనేది మళ్ళది అండ్ ఆ డిసిషన్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందరిది ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటది మనం వాళ్ళ అగేన్స్ట్ వెళ్ళలే అందరు మెజార్టీ తీసుకుని వెళ్ళాలి సో ఇలా చాలా విషయాలు జరిగాయి బట్ చీఫ్ ఇస్ లైక్ ముల్ల కంపల్ మీద కూర్చోవడమే ఆ చీఫ్ సీతం చూస్తే చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ వాయిస్ ఉంది అవును పర్ఫెక్షన్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి కానీ రియల్ గా ఉన్నావా హౌస్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక్క డే కూడా అన్రియల్ అయితే లేను నేను ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ లేకుండా సీత ఏడుస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అసలు ప్రతి ఎవరు ఒకటో వారంలో ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ నుంచి సోనే అన్నప్పుడు ఏడవలేదు ఇది ఎవరు గ్రహించలేదు ఎందుకు అలా అంటారు నిజం కనెక్షన్స్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర ఏడ్చాను అండ్ ఇప్పుడు ఒక విష్ణు తప్ప అక్కడ నాకు అందరు అంత స్ట్రాంగ్ గా కనెక్షన్ ఎవరితో లేదు నా స్ట్రాంగ్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ వీక్ లో వెళ్ళిపోయారు నేనేం చేయను ఎమోషన్ ప్రతిసారి ఏడుస్తుంది 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 అనేది బయట ఒకటి ఇదైంది అవునవును చూసాను నేను అంటే ఆ ఏడుపు ఎందుకు ఏడుస్తుంది ఎమోషన్ అవడానికి లేకపోతే సింపతి అని కొంతమంది అన్నారు దానికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి సింపతి అనేది చాలా విధాలుగా ప్లే చేయొచ్చు చేయాలనుకుంటే ఒకరు వెళ్ళినప్పుడు ఏడిస్తే సింపతి వస్తుంది అనేది నేను అనుకోను అండ్ ఆల్సో ఏడవద్దు అని అనుకుంటాను ప్రతిసారి కానీ ఆ హోల్ ప్రక్రియ అదంతా నాకు చాలా ఇట్లా లాగేస్తుంటారు అండ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనగానే నాకు అన్ని వాళ్ళతో ఉన్న మెమరీస్ ఇట్లా ఫ్లాష్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏం ఉండదు ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చాను హ్యాపీగానే ఎందుకంటే బయట ప్రపంచం ఉంది లోపల వాళ్ళకి వీళ్ళతో కూర్చొని వీళ్ళతో లేచి వీళ్ళతో ఉండి వెళ్ళిపోతుంటే రేపటి నుంచి ఏంటి అబ్బా నా పరిస్థితి ఆ థాట్ వస్తుంది సో అంత అటాచ్మెంట్స్ పెరిగిపోయినాయి అందరితో అందరితోటి మాట్లాడుతుండే సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎక్కడో అయ్యో రేపటి నుంచి వీళ్ళు ఉండరా నాకు శేఖరన్న ఉన్నప్పుడు శేఖరణ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు హౌస్ లో అంత క్లోజ్ గా నువ్వు గేమ్ యు ఆర్ మేడ్ టు విన్ అవ్వడానికి ఉన్నావు నువ్వు విషయం జస్ట్ హార్ట్ కి తీసుకోకు నన్ను అందరు నామినేట్ చేసినప్పుడు నేను హార్ట్ కి తీసుకునే దాన్ని ఎందుకు ఇంత నెగిటివ్స్ పాయింట్ తర్వాత అన్నాను అన్నాడు నువ్వు చాలా బాగా ఆడుతున్నావు గేమ్ హార్ట్ కి తీసుకుంటున్నావు అందరు వర్డ్స్ ని హార్ట్ కి తీసుకోకు అని నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది యాక్చువల్లీ తర్వాత నామినేషన్స్ కానీ గేమ్ కానీ ఏం జరిగినా కట్ కట్ చేసేసుకొని గేమ్ ముందుకు వెళ్ళింది సో అలా ఇప్పుడు శేఖర్ హెల్మెట్ అయిపోయాడు అదే వీక్ అన్న నన్ను విన్నర్ అనేసి అన్న హెల్మెట్ అయిపోతుంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడు ఏంటి అని అది వే తిరుగుతుంటే ఇంకా ఏడ్పోచ్చేస్తుంది రియల్ గా ఏడ్చవా ఫేక్ గా ఏడ్చవా అని అడగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక రోజు ఒకసారి ఏడుస్తున్నావు ఏడుస్తూ ఎవరికో వెళ్ళి హగ్గి ఇచ్చే పాపం వాళ్ళు ఓదార్స్తున్నా ఆ మేకప్ అంటేసింది అని చెప్పి మళ్ళీ అది నేను నన్నేను కవర్ చేసుకుంటా నన్నే అలా కవర్ చేసుకుంటా అనమాట ఏడుపు ఆగదని కాదు మనము ఆ ఎమోషన్ ఆపుకోవడానికి ఇంకే వీళ్ళని హగ్ చేసుకొని ఇంకా అట్లా ఏడుపోస్తున్నప్పుడు ఆపేసి నీకు మేకప్ అంటింది వెళ్ళు అన్నట్టు అట్లా సంథింగ్ నన్నే ఆపేసుకుంటా అనమాట జస్ట్ స్టాప్ దట్ ఇయర్స్ బట్ దేర్ వాజ్ నో సింగిల్ డే ఐ క్రైడ్ ఫర్ సింపతి ఆర్ సమ్ సింపతి అంటే ఇంకా నాకు కష్టాలు చెప్పుకుంటా బయటకు సింపతి కావాలంటే చెప్పలేదు కదా ఏ రోజు అవన్నీ కాదు జస్ట్ కనెక్షన్స్ అంతే అంతే నిఖిల్ నిఖిల్ తో ఏంటి రిలేషన్ జస్ట్ మై కో కంటెస్టెంట్ అంతే ఏమైనా ఫీలింగ్స్ ఏమీ లేదు అస్సలు జీరో జస్ట్
చెయ్యాలి కదమ్మా అని అంటారు మీకు తెలిసిందే పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ చెప్పాలి సో ఇంకా ఓకే అన్నప్పుడు బ్లాక్ హార్ట్ పెట్టినప్పుడు తనలో పాజిటివ్ చెప్పి చెప్దాం అందరిలో పాజిటివ్స్ చెప్పి చెప్దాం అన్న థాట్ లో తనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ మేము కొన్ని డేస్ ముందే నేను విష్ణు అందరం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట తను వంట చేస్తుంటే మటన్ కర్రీ అది వండుతున్నాడు అందరి కోసం నీ పర్ఫెక్ట్ హస్బెండ్ మెటీరియల్ అని ఎవరు అన్నారు అన్నప్పుడు నేను కూడా ఆలోచిస్తే ఎట్లా అని అడిగితే అందరం క్వాలిటీస్ డిస్కస్ చేసుకుని అలా ఒక థాట్ వచ్చింది మాకు అదే అందుకే జస్ట్ ఆ వర్డ్ వచ్చింది బయటికి